হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি হিমিকাস কিচেনে আজকে করে দেখাবো কলিজা ভুনা তবে কলিজা ভুনাটা করব একটা বাগার দিব সাথে তাই নাম দিতে পারেন বাগারে কলিজা ভুনা দারুণ মজাদার আর ফ্লেভারফুল একটা রান্না এটা খেতে অসম্ভব ভালো লাগে চলুন তবে দর্শক আজকের রেসিপি বাগারে কলিজা ভুনার পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নেওয়া যাক তো আজকে আমি গরুর কলিজা নিয়েছি এখানে আটশো গ্রাম পরিমাণ কলিজা নিয়েছি আর কলিজাটাকে প্রথমে সিদ্ধ করে নিব তার জন্য দুই কাপ পরিমাণ পানি চুলাতে আগে গরম হতে বসে দিয়েছি তাতে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ আর এইখানে খুব বেশি ছোট টুকরা করে নিই আমি খুব বেশি বড়ও না দেখতে পাচ্ছেন এরকম ছোট টুকরা করে কেটে আগে থেকেই পানি দিয়ে ধুয়ে পানিটা একটু ঝরিয়ে নিয়েছিলাম এখন সেই ফুটন্ত পানিটার মধ্যে আমি কলিজাগুলোকে দিয়ে দিলাম ঠিক চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য এই কলিজাগুলোকে আমি সিদ্ধ করে নেব যেন এক্সট্রা রক্তটা এর থেকে বের হয়ে যায় চুলা রাস্তাকে মিডিয়াম থেকে হাইতেই রাখবো দেখতে পাচ্ছেন কলিজার কালারটা কীরকম চেঞ্জ হয়ে এসেছে ঠিক এই পর্যায়ে এটাকে চুলা থেকে একটা স্ট্রেনারে ঢেলে নিব পানিটা ছেঁকে নিব আর ঠান্ডা পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিব আর একটা ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম তাতে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা পেঁয়াজ হাফ কাপ পরিমাণ পরে যেহেতু আমি বাগার দিব তাই পেঁয়াজের পরিমাণটা এখন একটু কম দিলাম দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা দুটো ছোটো তেজপাতা দুই তিনটা লবঙ্গ একটি দারুচিনির স্টিক আর তিন চারটা সবুজ এলাচি দিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ নেড়ে মিশিয়ে নিব খুব বেশি সময় ভাজতে হবে না জাস্ট হালকা একটা ফ্লেভার ছড়ালেই এতে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো বা এক চা চামচ পরিমাণ লবণ আদা রসুনের বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়েছি আপনারা আলাদা দিতে চাইলে হাফ টেবিল চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলেই হবে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া ধনের গুঁড়া দিব হাফ চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া দিব এক চা চামচ এবারে সামান্য একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব কলিজার মধ্যে এর আলাদা একটা গন্ধ থাকে অনেকেই সেই গন্ধটা পছন্দ করে না যদিও গন্ধটা আসলেই ভালো না তবে সেক্ষেত্রে কলিজাটাকে যদি খুব ভালোভাবে কষিয়ে রান্না করা যায় তাহলে কিন্তু এর সেই এক্সট্রা বাজে গন্ধটা আর থাকে না আর খেতেও ভালো লাগে খুব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিব যখন মশলা আর তেলটা সেপারেট হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন তেলটাও ভেসে উঠেছে মশলা থেকে তেলটা যখন এরকম আলাদা হয়ে যাবে তখনই এতে সেই সিদ্ধ করে ধুয়ে ক্লিন করে রাখা কলিজাগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আর পাঁচ মিনিটের জন্য খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা যদি খুব বেশি ড্রাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে পানি অ্যাড করে নিতে পারেন যেন তলায় পুড়ে না যায় বা মশলাটা যেন পুড়ে না যায় কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার রেসিপিসগুলো আমি খুব সহজভাবে করে দেখানোর চেষ্টা করি বিশেষ করে নতুন রাঁধুনি যারা আছেন তাদের জন্য আশা করি সহজেই বুঝতে পারেন আর উপকৃত হন মাঝে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার পাউডার এই গরম মশলার রেসিপিটি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এই মশলাটি যদি আমরা সহজেই বাসায় করে রাখি তাহলে কিন্তু রান্না করার সময় যে কোনো মাংস বিশেষ করে রান্না করার সময় একটুখানি দিয়ে দিলেই খুব সুন্দর ফ্লেভার আসে আর খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায় মশলাটা যদি রেডি থাকে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম আমি পাঁচ মিনিটের মতো কলিজাটাকে কষিয়ে নিয়েছি আর এখানে হাফ কাপের একটু বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়েছি ঢেকে রান্না করব দশ থেকে বারো মিনিটের জন্য খুব বেশি সময় কিন্তু কলিজা রান্না করতে হয় না তাহলে কলিজাটা বেশি শক্ত হয়ে যায় আর খেতে ভালো লাগে না ফিরে এলাম বারো মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন পানিটাও শুকিয়ে গেছে আর কলিজাটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে চুলা রাস্তা মিডিয়ামে ছিল এখন একটু নেড়ে ঝোলটাকে শুকিয়ে নিব এই বাগারে কলিজা ভুনাটা একটু ড্রাই হয় শুকনা শুকনা হয় সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া এতে করে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর প্রিয় দর্শক আপনারা যদি আমার রেসিপিসগুলো ফলো করে কিছু তৈরি করেন তাহলে সেই খাবারের ছবিটি তুলে আমার ফেসবুক পেজে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুক পেজের লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করেও জানাবেন 
আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখতে পারেন এতে করে আমি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনি পেয়ে যাবেন কলিজাটাকে শুকিয়ে নিয়ে নামিয়ে নিয়েছি এখন এটাকে বাগার দিব তার জন্য একটা ফ্রাই প্যানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে তাতে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি চার পাঁচ কোয়া রসুন কুচি আর দুটো শুকনো মরিচ হাফ চা চামচ আস্ত গোলমরিচ দিয়ে ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব ঠিক বেরেস্তা যেরকম করি সেরকম করে ভেজে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এই বাগারটার কারণেই কিন্তু এই কলিজা ভোনাটার ফ্লেভার অসম্ভব সুন্দর হয় যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে সব সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে তখন এতে অ্যাড করে দিব সেই রান্না করে রাখা কলিজাটা এবারে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে আর বাগারের ফ্লেভারটা কলিজার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে যেন মিশে যায় সেজন্য আমি এটাকে ঢেকে দিব ঠিক মিনিট খানেকের জন্য ঢেকে রাখলেই হবে চুলা রাসটা মিডিয়ামে আছে মিনিট খানেক পরে এটাকে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিলেই হবে আর পরোটা ভাত অথবা সাদা পোলাওয়ের সাথে এই কলিজা ভুনাটা খেতে অসম্ভব মজার আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন তাহলেই দেখতে পারবেন যে এই কলিজা ভুনা থেকে কত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে আর খেতেও কতটা টেস্টি হয়েছে এই তো হয়ে গেল এখন নামিয়ে পরিবেশনের পালা আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ভালো খাবেন আল্লাহ হাফেজ